ഡിയർ കേറ്റഡ് ആസ്പിരൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടോസ് അക്കാദമി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ വരുന്ന ഡിഫിക്കൾട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സും അവ വരുന്ന ടോപ്പിക്സും ആണ് കേറ്റഡ് എക്സാമിലെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മിനിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ലെവൽ ടോപ്പിക്സിലുള്ള അത്യാവശ്യം നോളജ് കൊണ്ടും നമുക്ക് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നവയാണ് കേറ്റത്തിലെ നല്ല ഏത് എക്സാമിലെയും മത്സര പരീക്ഷകളിൽ നമ്മുടെ സമയം പോകുന്നതും നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ അടുപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽസ് ആണിത് ചൂസ് ദ കറക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് പ്രയർ സെക്കൻഡ് വൺ ചൂസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് തേർഡ് വൺ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഫോർത്ത് വൺ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫിഫ്ത് വൺ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്ജക്റ്റിലെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് നോളജും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയും അത്യാവശ്യമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയാസും ചില മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ചൂസ് ദ കറക്ട്ലി മാസ്റ്റ് പെയർ ചൂസ് ദ കറക്ട്ലി മാസ്റ്റ് പെയർ നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഏരിയാസ് ആണ് പ്ലാൻ ഹോർമോൺസ് പ്ലാൻ ഹോർമോൺസിന്റെ റോൾസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചൂസ് ദ മാസ്റ്റ് പെയർ ആ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്തതാണ് മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും അവയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡിസീസസും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റേറ്റീവ് ഓർഗാനിസവും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ചൂസ് ദ കറക്ട്ലി മാസ്റ്റ് പെയർ ഇവിടെ നമുക്ക് യെല്ലോ സ്പോട്ട് പ്യൂപ്പിൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കോർണിയ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഹ്യൂമൻ ഐഡ പാർട്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ഐഡ പാർട്സും അവയുടെ പെക്കുലാരിറ്റീസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന് വരുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും അപ്രേച്ചർ ഓഫ് ഐറിസ് അല്ല അപ്രേച്ചർ ഓഫ് ഐറിസ് വരുന്നത് പ്യൂപ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റ് ഓഫ് മാക്സിമം വിഷ്വൽ ക്ലാരിറ്റി അത് യെല്ലോ സ്പോട്ടിലാണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഐനെ പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കോർണിയ ആണ് ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് സ്ക്ലിയറ വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ ഡി ആണ് ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഇയറിൻ്റെ ചോദിക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണേലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേറ്റഡ് എക്സാമിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത ടൈപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചൂസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ടേം ആണ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ അബൌട്ട് എന്ന് വായിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ആൻസർ പോകും നാല് ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ആ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് ബി ടി കോട്ടൺ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻസെക്ട്സ് റെസിസ്റ്റൻറ് പ്ലാൻ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ സി കണ്ടെയിൻ ജീൻസ് ഫ്രം ബാസ്ലസ് അമേലോ ലുക്കിഫീഷ്യൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടോക്സിക് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്ലാൻ ഈസ് ഇൻസെക്ട് സ്പെസിഫിക് ഇതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ആൻസർ ആയിട്ട് വരാൻ കാരണം എന്താണ് കണ്ടെയിൻസ് ജീൻസ് ഫ്രം ബാസ്ലസ് അമേലോ ലുക്കിഫീഷ്യൻസ് എന്നാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബാസ്ലസ് സുറഞ്ചൻസസ് ആണ് പി ടി കോട്ടന്റെ കേസിൽ
ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചൂസ് എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രോം ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻസ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ട്യൂബിലാർ പാർട്ട് ഓഫ് നെഫ്രോൺ ഓപ്ഷൻ ബി കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ക്യൂബ് ലൈക്ക് സെൽസ് ഓപ്ഷൻ സി കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സീലിയേറ്റ് എപ്പിത്തീലിയം ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ബ്രോങ്കിയോളസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയിലെ ആനിമൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആനിമൽ ടിഷ്യൂസിലെ തന്നെ എപ്പിത്തീലിയം എപ്പിത്തീലിയം ടൈപ്സ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അത് എവിടെ കാണുന്നു ആ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് ടു ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയവും കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയവും സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോർ ദാൻ ടു ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതും സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ക്യുബിയോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം ഇനി ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാം സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതൊരു സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം ആണ് അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പ്രധാനമായും കാണുന്നത് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ വോൾസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് എയർ സാക്സ് ഓഫ് ലങ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം കാണുന്നത് ബ്ലഡ് വെസൽസിലും അതുപോലെ തന്നെ എയർ സാക്സ് ഓഫ് ലങ്സിലും അടുത്തേലേക്ക് പോകുന്നു ക്യൂബിയോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം ആ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്യൂബ് ഷേപ്പ് ആണ് ഇത് പ്രധാനമായും കാണുന്നത് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഡാക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ട്യൂബിലാർ പാർട്ട് ഓഫ് നെഫ്രോൺ ഓഫ് ദ കിഡ്നി ക്യൂബിഡോയൽ എപ്പിത്തീലിയം വിത്ത് ബ്രഷ് ബോർഡേഴ്സ് മൈക്രോവില്ലെ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ഓഫ് നെഫ്രോൺ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നു കൊളംന റെപ്പിത്തീലിയം കൊളം ഷേപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഈ കൊളംന റെപ്പിത്തീലിയത്തിൽ സീലിയയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ദിസ് ടിഷ്യൂസ് ലൈൻ ദ ഓർഗൻസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ സജാസ് ലൈനിങ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ സീലിയയും കൂടെ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ സീലിയേറ്റഡ് കൊളംന റെപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്നു അത് പ്രധാനമായും കാണുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിൽ ബ്രോങ്കിയോളസിൽ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സിലൊക്കെ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ ഓവത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സീലിയേറ്റഡ് കൊളംന റെപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ ഒരു ഏരിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ എപ്പിതീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി തിരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ചൂസ് എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രോം ദ ഫോളോയിങ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ട്യൂബിലാർ പാർട്ട് ഓഫ് നെഫ്രോൺ ഇതൊരു ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബ്ലഡ് വെസൽസിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോകാം കൊളമിനാർ എപ്പിത്തീലിയം ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ക്യൂബ് ലൈക്ക് സെൽ കൊളമിനാർ എപ്പിത്തീലിയം അത് ക്യൂബ് ലൈക്ക് അല്ല കോളം ലൈക്ക് സെൽസ് ആണ് അതും ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സിംഗിൾ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെൽ കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടു ഓർ മോർ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം ആണ് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സീലിയേറ്റ് എപ്പിത്തീലിയം ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ബ്രോങ്കിയോളസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വെൻ സീലിയ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് സെൽ സീലിയേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം കൊളമിനർ എപ്പിത്തീലിയം സീലിയേറ്റഡ് കൊളമിനർ
അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആന്തർ ടൈപ്പ് ഫ്രൂ ടൈപ്പ് അതുപോലെ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ടൈപ്പ്സ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ പ്രധാനമായും നാല് ഫാമിലീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫാമിലീസിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടേംസ് എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം ടേംസുകൾ ഗേറ്റഡ് എക്സാമിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സിഞ്ചനേഷ്യസ് ആന്ധ്ര കാണുന്നത് ഏത് ഫാമിലിയിലാണ് ശരിക്കും നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകേണ്ടത് ദെൻ ടെട്രഡൈനാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് കാണുന്നത് ഏത് ഫാമിലിയിലാണ് സിനാൻഡ്രസ് ആൻഡേഴ്സ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഗോണോബ്ലാസ്റ്റൈൽ ഏത് ഫാമിലിയുടെ ഫീച്ചർ ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിനു മുമ്പായിട്ട് സിഞ്ചനേഷ്യസ് ടൈപ്പ് ആന്തർ എന്താണ് സൈനാൻഡ്രസ് ടൈപ്പ് ആന്തർ എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റേമെന്റ്സ് ആണ് സിഞ്ചനേഷ്യസ് സ്റ്റേമെന്റ്സും സിനാൻഡ്രസ് സ്റ്റേമെന്റ്സും സിഞ്ചനേഷ്യസ് സ്റ്റേമെന്റ്സിന്റെ കേസിൽ സ്റ്റേമെന്റ്സിന്റെ കേസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി സ്റ്റേമെന്റ്സിന്റെ മേജർ പാർട്സ് ആണ് ആന്തറും ഫിലമെന്റും ആന്തറും ഫിലമെന്റും ഇത് ആന്തർ പാർട്ടും ഇത് അതിന്റെ ഫിലമെന്റും ആണ് സിഞ്ചനേഷ്യസ് സ്റ്റേമെന്റ്സിന്റെ കേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആന്തർ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഫിലമെന്റ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ടുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആന്തർ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഫിലമെന്റ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ടും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് സിഞ്ചനേഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഞ്ചനേഷ്യസ് സ്റ്റേമെന്റ്സ് കാണുന്നത് ആസ്ട്രേസിയെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിലാണ് സൺഫ്ലവറിന്റെ ഫാമിലിയാണ് ആസ്ട്രേസിയെ അടുത്തതാണ് സിനാൻഡ്രസ് കണ്ടീഷൻ സിനാൻഡ്രസ് കണ്ടീഷൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സിനാൻഡ്രസ് കണ്ടീഷനിൽ ആന്തറും അതുപോലെ തന്നെ ഫിലമെന്റ്സും ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും ബോത്ത് ഫിലമെന്റ്സ് ആൻഡ് ആന്തേഴ്സ് ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് സിനാൻഡ്രസ് കണ്ടീഷൻ സിനാൻഡ്രസ് സ്റ്റേമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനാൻഡ്രസ് സ്റ്റേമെന്റ്സ് കാണുന്നത് കുക്കുർബിറ്റേസിയെ ഫാമിലി കുക്കുംബറിന്റെ ഒക്കെ ഫാമിലിയാണ് കുക്കുർബിറ്റേസിയെ ഫാമിലി ആ ഫാമിലിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് സിനാൻഡ്രസ് സ്റ്റേമെന്റ്സ് ആസ്ട്രേസിയ ഫാമിലിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് സിഞ്ചനേഷ്യസ് സ്റ്റേമെന്റ്സ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ട ഒരു ടേം ആയിരുന്നു ടെട്രാ ഡൈനാമസ് ടെട്രാ ഡൈനാമസ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് സ്റ്റേമെന്റ്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആറ് സ്റ്റേമെന്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ടോട്ടൽ ആറ് സ്റ്റേമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ആറെണ്ണത്തിൽ നാലെണ്ണം ലോങ്ങറും രണ്ടെണ്ണം ഷോർട്ടറും ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ടെട്രാ ഡൈനാമസ് ഫ്ലോറൽ കണ്ടീഷൻ ടെട്രാ ഡൈനാമസ് ഈസ് എ ഫ്ലോറൽ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഫ്ലവർ കണ്ടെയിൻ സിക്സ് സ്റ്റേമെന്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഫോർ ആർ ലോങ്ങർ ആൻഡ് ടു ആർ ഷോർട്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബ്രേസിയേസിയ ഫാമിലി ഓഫൺ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്രൂസിഫറെ ഓർ മസ്റ്റാർഡ് ഫാമിലി മസ്റ്റാർഡ് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂസിഫറയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേസിയേസിയുടെ ഒരു പെക്കുലാരിറ്റി ആണ് ടെട്രാ ഡൈനാമസ് ഫ്ലോറൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ട മറ്റൊരു ടേം ആയിരുന്നു ജീനോ ബേസിക് സ്റ്റൈൽ ജീനോ ബേസിക് സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓവറി ഈ ഓവറിയുടെ ബേസിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റൈല് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓവറിയുടെ ബേസിൽ നിന്ന് സ്റ്റൈല് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജീനോ ബേസിക് സ്റ്റൈൽ ജീനോ ബേസിക് സ്റ്റൈൽ ഈസ് വെൻ ദ സ്റ്റൈൽ ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ മിഡ് ബേസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓവർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ലാമിയേസിയെ ഫാമിലി ലാമിയേസിയെ ഫാമിലിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ജീനോ ബേസിക് സ്റ്റൈൽ ഈ ഒരു പോയിന്റും നോട്ട് ചെയ്തിടുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ടേംസ് കണ്ടേക്കാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടേംസുമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആണ് സെഞ്ചനേഷ്യ സാന്ദ്രം എന്താണ് സിനാൻഡ്രോ സാന്ദ്രം എന്താണ് ടെട്രാ ഡൈനാമസ് ഫ്ലവർ കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് അത് ഏത് ഫാമിലിയിൽ കാണുന്നു ജീനോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഏത് ഫാമിലിയുടെ ഫീച്ചർ ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം സിഞ്ചനേഷ്യസ് ആന്തർ സിഞ്ചനേഷ്യ സാന്ദർ എന്താണ് ആന്തർ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു അതേസമയം ഫിലമെന്റ്സ്
എയിലും സിയിലും ടു ആണ് ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്നത് എയിലും സിയിലും ടു ആണ് ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ബിയും ഡിയും അല്ല ആൻസർ എന്നുള്ള കാര്യം അടുത്തതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ടെട്രാ ഡൈനാമസ് ഫ്ലവർ കാണുന്നത് ഏതിലാണ് ടെട്രാ ഡൈനാമസ് ഫ്ലവർ കാണുന്നത് മസ്റ്റാർഡ് ഫാമിലി അതാണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫോർ ബ്രേസിയേസിയ ഫാമിലി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഉറപ്പിക്കാം ബിയുടേത് ഫോർ വരുന്നത് ബിയുടെ ഫോർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സിയിലാണ് ജീനോ ബ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്നത് ലാമിയേസിയലാണ് ലാമിയേസിയലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കും ആ ഒരു ക്ഷമയോടുകൂടി തന്നെ ഈ ഒരു ആൻസർ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോവുക അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ആണ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ ആ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേറ്റഡ് എക്സാമിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു ഏരിയ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ലൈക്കൺസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക ഫംഗസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക അതിൽ നിന്നൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആൽഗെ ആനിമൽ കിങ്ഡം പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഇതിലേക്ക് എക്സാമ്പിൾസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും അഞ്ച് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽസ് ആണ് കണ്ടത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ അഡീഷണലി ആഡ് ചെയ്തതാണ് കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ടൈപ്പും എക്സാമ്പിൾ ബേസ്ഡും ഇത് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പിൽ കണ്ടിട്ടുള്